আচ্ছা দেখতে পাইতেছ হ্যাঁ আচ্ছা দেখো তো গত ক্লাসে আমরা কি বলছিলাম যে এই ইউনিয়ন মানে এই ট্রাঙ্কেট পড়ছিলাম আর বলছিলাম যে ইউনিয়ন বা এই ইউনিয়নের মতো আরো যে সেট অপারেশন গুলা এসকুয়েল এ করা যায় সেটা নেক্সট ক্লাসে শিখবো ঠিক আছে তো আজকে এগুলো আমরা দেখবো ঠিক আছে তো এসকুয়েল ইউনিয়ন জিনিসটা কি ইউনিয়ন হচ্ছে একটা সেট অপারেশন আমরা যে ম্যাথমেটিক্স এর সেট অপারেশন করছি না যে দুইটা সেট একসাথে ইউনিয়ন করা মনে আছে তোমাদের যত এলিমেন্ট আছে সবগুলাকে মার্চ করে এবং তখন যদি এরকম থাকে যে কোনটা ডুপ্লিকেট হয়ে গেছে হ্যাঁ যেটা কিনা দুই সেটেই ধরো ছিল ওই ডুপ্লিকেট গুলাকে একটা দেখে বাকি সব রিমুভ করে দেওয়া হয় তাই না এসকিউল এর ইউনিয়নটাও सेम এখন সেটের ইউনিয়নে আমরা দুইটা সেট ইউনিয়ন করছি আর এসকিউল এর ইউনিয়নে আমরা দুইটা কোয়েরির ইউনিয়ন করব এখন দুইটা কোয়েরির ইউনিয়ন মানে কি একাধিক দুই বা তার থেকে বেশি হতে পারে একাধিক আর কি একাধিক কোয়েরির ইউনিয়ন করব এখন একাধিক কোয়েরির ইউনিয়ন করা মানে কি একাধিক কোয়েরির ইউনিয়ন করা মানে হচ্ছে যে একাধিক প্রত্যেকটা কোয়েরি আমি বলছি অ্যাকচুয়ালি একটা টেবিলই মিন করে তাই না একটা কোয়েরি মানে হচ্ছে আসলে একটা টেবিল সে একটা টেবিল আমাকে দেয় সো উই দুইটা কোয়েরির ইউনিয়ন করা মানে হচ্ছে দুইটা কোয়েরি যে দুইটা টেবিল আমাকে দেয় উই দুইটা টেবিল ইউনিয়ন করা বুঝে গেছে সো দুইটা টেবিল ইউনিয়ন করলে মানে দুইটা টেবিল ইউনিয়ন করা মানে হচ্ছে দুইটা টেবিলের রো গুলাকে মার্চ করে ফেলা ঠিক আছে যে প্রথম টেবিলের রো গুলা তার নিচে এসে দ্বিতীয় টেবিলের রো গুলা যোগ হবে নিচে দিয়ে ঠিক আছে আর এরপরে যদি এরকম থাকে যে দুইটা রো পুরাপুরি সেম হয়ে গেছে হ্যাঁ ওই টেবিলের টেবিল দুইটা মার্চ করার পরে ওই দুইটা ডুপ্লিকেট ভ্যালুর যে কোনো একটা দেখে বাকি গুলা রিমুভ করে দেওয়া হবে এই পর্যন্ত কি কনসেপ্টটা ক্লিয়ার যেটাই হোক ঠিক আছে এখন একটা ব্যাপার হচ্ছে যে আমাকে এই ইউনিয়ন অপারেশনটা ইউজ করতে হইলে আমাকে এটা এনশোর করতে হবে যে প্রথম কোয়েরিটা যেই যে কয়টা কলাম আমাকে আউটপুট হিসাবে দেয় মানে প্রথম টেবিলে আমার যতটা কলাম আছে আমার সেকেন্ড টেবিলে ঠিক অতটা কলামই থাকতে হবে নাহলে কি সমস্যা হবে বুঝতে পারতেছি তো যে একটা টেবিল আছে তিনটা কলাম আর পরের টেবিল আছে চারটা কলাম এখন এই চারটা কলাম চারটা কলামের সাথে এই তিনটা কলামকে কিভাবে আমি মার্চ করব তো মার্চ করার জন্য বা ইউনিয়ন করার জন্য অবশ্যই যে টেবিল গুলা বা যে কোয়েরি গুলার মার্চ করতেছি তাদের আউটপুটে সমান সংখ্যক কলাম কলাম থাকতে হবে সমান সংখ্যক এই হচ্ছে প্রথম কথা যে সমান কলাম সংখ্যা সমান হইতে হবে প্লাস এখন ধরো প্রথম টেবিলে আমার আছে আমার প্রথম টেবিলে ধরো আমার প্রথম আউটপুট টেবিলে আমার কলাম গুলো এরকম ধরো এমপ্লয়ি আইডি নেম স্যালারি ঠিক আছে আর দ্বিতীয় টেবিলে আমার ধরো তিনটা কলামই আছে কিন্তু কলাম গুলার সিরিয়াল বা সিকোয়েন্স হচ্ছে অর্ডার হচ্ছে এরকম যে এমপ্লয়ি আইডি স্যালারি নেম বোঝা গেছে তাইলে এই দুইটা কি মার্চ করা মানে মার্চ করে কোনো মিনিংফুল হবে আমি কি বুঝাইতে পারছি যে কলাম গুলার অর্ডার মিলতেছে না প্রথম টেবিলে যে অর্ডার আছে সেকেন্ড টেবিলে ওই অর্ডারে নাই তাহলে কি এটা মার্চ করার করে আমি কোনো লাভ পাবো এই প্রথম টেবিলে যদি এমপ্লয়ি নেম আগে থাকে স্যালারি পরে থাকে পরের টেবিলে যদি স্যালারি আগে থাকে এমপ্লয়ি নেম আগে থাকে পরে থাকে তাহলে এই দুইটাকে মার্চ করলে কি প্রথম টেবিলের এমপ্লয়ি নেমের নিচে পরের টেবিলের স্যালারি এসে পড়বে না বোঝা গেছে এটা করা যাবে না কলাম সংখ্যা সমান হইতে হবে এবং কলামের অর্ডার সেম হইতে হবে বোঝা গেছে আচ্ছা তারপরে 
আর একটা কথা সেটা হচ্ছে ডাটা টাইপ কলামের ডাটা টাইপ সেম হইতে হবে ডাটা টাইপটা কি এখন ধরো তুমি দুইটা টেবিল মার্চ করতেছো দুইটা টেবিলের মধ্যে প্রথম টেবিলে অর্ডার যে এটা আছে সেকেন্ড টেবিল ওই অর্ডারই আছে এমপ্লয়ি আইডি এমপ্লয়ি নেম স্যালারি আর হচ্ছে দ্বিতীয়টাতে এমপ্লয়ি আইডি এমপ্লয়ি নেম স্যালারি কিন্তু প্রথম টেবিলে স্যালারিটা ইন্টিজার আর সেকেন্ড টেবিলে ধরো স্যালারিটা আছে ধরো যে স্ট্রিং বা ভার্কার টাইপের দিয়ে সেট করছো বোঝা গেছে তাইলে কি এই দুইটা মার্চ করা যাবে ডাটা টাইপ যদি আলাদা হয়ে যায় एक्साम्पल देख আচ্ছা দেখো দুইটা টেবিল দেখা যাচ্ছে কারেন্ট এমপ্লয়ি আর রিটায়ার্ড এমপ্লয়ি দিয়ে হ্যাঁ এখন ধরো যে কারেন্ট এমপ্লয়ি নামের একটা টেবিল আছে যেই টেবিলে কিনা তোমার এমপ্লয়ি আইডি এমপ্লয়ি নেম অ্যাড্রেস আছে আর রিটায়ার্ড এমপ্লয়ি নামের আরেকটা টেবিল আছে যেখানে কিনা সেই সব এমপ্লয়িদের ইনফরমেশন যারা এখন তোমার কোম্পানিতে কাজ করে না তারা রিটায়ার করছে বা চাকরি ছেড়ে দিছে আর কারেন্ট এমপ্লয়িদের কারেন্ট এমপ্লয়ি টেবিলে কারেন্ট এমপ্লয়ি সব ইনফরমেশন আছে যারা এখনো কাজ করে সো এখন তুমি ধরো একটা রিউনিয়ন করতে চাচ্ছ তোমার অফিসের তো তুমি এখানে কারেন্ট এমপ্লয়িদেরও ডাকবা রিটার্ড এমপ্লয়িদেরও ডাকবা এখন এর জন্য তোমার দুইটা টেবিলের ইনফরমেশন একসাথে দেখা দরকার তখন তুমি কি করবা এই কারেন্ট এমপ্লয়ি থেকে ইনফরমেশন গুলা সিলেক্ট করবা এটার সাথে ইউনিয়ন করবা কি রিটার্ড টেবিলের রিটার্ড এমপ্লয়ি টেবিলের ইনফরমেশন গুলা সো প্রথমে তুমি কারেন্ট এমপ্লয়ি টেবিলের এমপ্লয়ি গুলা প্রথমেই কোয়েরির মাধ্যমে সিলেক্ট করলা এটার সাথে ইউনিয়ন করলা দ্বিতীয় রিটায়ার্ড এমপ্লয়ি টেবিলের ইনফরমেশন গুলো ঠিক আছে আর দেখো এখানে ইম্প আইডি ইম্প নেম সিলেক্ট করছি ইম্প আইডি ইম্প নেম সিলেক্ট করছি এবং কলাম সংখ্যা সমান এবং সিরিয়ালও सेम ডাটা টাইপও सेम বোঝা গেছে স্যার একটা কথা হ্যাঁ বলো জয়েন আর ইউনিয়নের মধ্যে পার্থক্য কত হ্যাঁ জয়েন হচ্ছে তোমার কলাম এক টেবিলের কলামের সাথে তার পাশে গিয়ে नीचे बुजते এখন এখন এরকম যদি হয় যে এইটা মার্চ করার পরে কোন কারণে এমন দেখা গেল যে দুইটা রো একই ভ্যালু আইসে পড়ছে তখন কি হবে শুধু ইউনিয়ন করলে দুইটা রো একই একই যদি হয়ে যায় যে কোনো একটা রেখে বাকিগুলা ডুপ্লিকেট গুলা রিমুভ করে দিবে ইউনিয়ন করলে এটা ঠিক সেটে যেরকম হয়তো ওই রকমই এখন আমি যদি চাই যে না এটা এটা আমি করব না আমি যত ডুপ্লিকেট ভ্যালু ডুপ্লিকেট রো আসুক আমি সবগুলাকে রেখে দিতে চাই আমি কোনটা বাদ দিতে চাই না হ্যাঁ একটা দেখে বাকিগুলাকে বাদ দিব এরকম না যতগুলা আমার অ্যাকচুয়ালি আছে রেজাল্টে আসছে সবগুলো আমি রেখে দিতে চাই ডুপ্লিকেট হইলেও সমস্যা নাই ঠিক আছে তখন আমি ইউনিয়নের বদলে ইউনিয়ন অল কমানটা ইউজ করব বুঝে গেছে সো একদম সেম এখানে ইউনিয়নের পরিবর্তে যদি ইউনিয়ন অল কথাটা লিখো সবকিছু সেম আগের মতোই ইউনিয়নের মতোই কন্ডিশন টন্ডিশন সব সেম হ্যাঁ শুধুমাত্র এই ক্ষেত্রে একটাই ডিফারেন্স যে আগে ডুপ্লিকেট থাকলে সব ডুপ্লিকেট রো আসলে একটা রেখে বাকিগুলো রিমুভ করে দিত আর এখন সবগুলোই দেখাবে বোঝা গেছে আচ্ছা তো এখন আমি নেক্সট আরেকটা ইন্টারসেক্ট কমান্ডে চলে যাই এটাও ঠিক সেম সেটে পড়ছো সেটের ইন্টারসেকশন দুইটা সেটের ইন্টারসেকশন মানে হচ্ছে যে দুইটা সেটের কমন এলিমেন্ট গুলা জাস্ট আমাকে দেখাবে যেটা কিনা দুই সেটই বিদ্যমান ঠিক আছে হ্যাঁ সো এরকম যদি হয় যে আমার দুইটা কোয়েরি করে দুইটা কোয়েরির যে টেবিল আউটপুট দিবে তাদের কমন পার্ট টুকু আমার দরকার ঠিক আছে তখন আমি ইন্টারসেক্টটা ইউজ করতে পারি হ্যাঁ তো ইন্টারসেক্টের তোমার কন্ডিশন যে কলম সংখ্যা সমান হইতে হবে কি বলে এরকম কিছু নাই কারণ মানে আমি তো কলাম সংখ্যা সমান হইতে হবে তারপর তোমার কি বলে আর কি জানি সিরিয়াল এক হইতে হবে 
আগের মতোই ইউনিয়নের মতোই এখানে প্রযোজ্য হবে ঠিক আছে সেম রুল মানে ইউনিয়নের অপারেটর মতো সেম রুল অ্যাপ্লাই হবে ঠিক আছে আচ্ছা তো এখন প্যাটার্নটা দেখো আগের মতোই প্রথম কলা প্রথম কোয়েরি তারপর ইন্টারসেক তারপর সেকেন্ড কোয়েরি বোঝা যাচ্ছে আচ্ছা সো এখন টু এক্সাম্পল দেখে আসি কারণ এখানে যে এক্সাম্পল গুলা দিছে ওগুলা অতটা প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল না জাস্ট তোমাকে প্যাটার্ন বোঝানোর জন্য দেওয়া হয়েছে সো আমরা একটা প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল দিলে বেশি রিলেট করতে পারবো ঠিক আছে সো এখানে দেখো দুইটা টেবিল আমি কনসিডার করতেছি যে তোমার অফিসে ধরো একটা রিসার্চ টিম আছে আর একটা ডেভেলপমেন্ট টিম আছে এখন রিসার্চ টিমে রিসার্চ টিমের নামের একটা টেবিল আছে সেই টিম সেই টেবিলে রিসার্চ টিমে যারা যারা এমপ্লয়ি কাজ করে তাদের ইনফরমেশন গুলো আছে আর ডেভেলপমেন্ট টিম নামের আরেকটা টেবিল আছে সেখানে ডেভেলপমেন্ট টিমে যারা যারা কাজ করে সেই সব এমপ্লয়িদের ইনফরমেশন আছে এখন এমন কিছু এমপ্লয়ি আছে তোমার অফিসে যারা কিনা রিসার্চ টিমেও কাজ করে আবার এই ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ টিমও কাজ করে আবার ডেভেলপমেন্ট টিমও কাজ করে এখন তুমি এই ধরনের এক্সট্রা অর্ডিনারি এমপ্লয়িদের খুঁজে খুঁজে তাদের বোনাস দিতে চাচ্ছ তখন তুমি কি করবা এই দুই টেবিলে যারা যারা আছে তাদের কমন অংশটুকু তুমি নিতে চাবা এই ধরনের কেসে বা এরকম সিনারিওতে এরকম কোনো প্রয়োজন যদি তোমার প্রজেক্টে হয় তখন তুমি ইন্টারসেক্ট ফাংশনটা ইউজ করতে পারো যে তুমি প্রথমে রিসার্চ টিম থেকে আহ ইনফরমেশন গুলা সিলেক্ট করলা এরপরে ইন্টারসেক দিয়ে ডেভেলপমেন্ট টিম থেকে ইনফরমেশন গুলা সিলেক্ট করে এই দুইটা ইন্টারসেক করে রেজাল্টটা দেখাইলা বোঝা গেছে আচ্ছা এখন গত ক্লাসে একজন কোশ্চেন করছিল এই ক্লাস থেকে কোশ্চেন টা আসে নাই তাও আমি নিচ থেকে বলতেছি যে সিলেক্ট স্টার কি ইউনিয়ন বা ইন্টারসেক্টের ক্ষেত্রে ইউজ করা যাবে কিনা স্টার কথাটা যে আমি পুরো টেবিল নিয়ে তারপর সেটা ইন্টারসেক্ট করতে চাচ্ছি স্টার দিলে কোনো সমস্যা নাই তোমার জাস্ট এটুকু মেনটেন করতে হবে বা মেক শিওর করতে হবে যে সিলেক্ট স্টার দাও বা যাই দাও প্রথম কোয়েরির সাথে সেকেন্ড কোয়েরির কলাম সংখ্যা যাতে সেম হয় সিরিয়ালটা যাতে ঠিক থাকে আর ডাটা টাইপটা যাতে সেম থাকে বোঝা গেছে এ পর্যন্ত কি কারো কোনো সমস্যা আছে সমস্যা থাকলে একটু বলো যে স্যার বুঝি নাই এই পার্টটা তাইলে আমি আগাবো ঠিক আছে তাইলে আমি আগাই দেখো এরপরে प्रथम कोर टेबिल যে টেবিলটা আমাকে আউটপুট দিচ্ছে তার থেকে অন্য আর একটা টেবিলের কোয়েরি করে আমাকে সেটার আউটপুটটা বাদ দিতে হবে সেক্ষেত্রে আমি এই এক্সেপ্ট ইউজ করবো এক্সেপ্ট এটাকে মুখে বলে কিন্তু তোমার এসকুয়েল কমান্ডে মাইনাসই লিখতে হবে সেটের মতোই ঠিক আছে এই যে মাইনাস ঠিক আছে সো প্রথম কোয়েরি থেকে মাইনাস করছে সেকেন্ডটার ঠিক আছে বোঝা গেছে আচ্ছা তো এইটুটুক যদি বুঝে থাকো এরপরে এনি আর অল আমি আগের ক্লাসে পড়াইছি ঠিক আছে সো এনি আর অল নিয়ে আজকের ক্লাসে কিছু বলবো না আগের ক্লাসে এটা হয়ে গেছে কভার আর আজকে আরেকটা জিনিস দেখব এক্সিস্ট আর নট এক্সিস্ট ঠিক আছে এক্সিস্ট আর নট এক্সিস্ট এখন এটা সাব কোয়েরির সাথে ইউজ করতে হয় এক্সিস্ট আর নট এক্সিস্ট ঠিক আছে সো এটা আমরা একটু এখানে কিছু ডেসক্রিপশন দেওয়া আছে আমরা এই ডেসক্রিপশন না পড়ে ডিরেক্ট আমরা প্র্যাকটিক্যালি মানে একটা এক্সাম্পলের মাধ্যমে দেখি তাইলে এক্সিস্ট আর নন এক্সিস্ট ক্লিয়ার হয়ে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা দেখো এখানে কি মেন প্রথমে প্যাটার্নটা দেখে আসি এক্সিস্ট আর নট এক্সিস্ট কি করে এটা হচ্ছে তার প্যাটার্ন ফোন কি ঠিক আছে নাকি আর একটু বড় করবো দেখা যাচ্ছে আচ্ছা তো এখন দেখো যে সিলেক্ট এখানে আমি কি লিখছি একটা সিলেক্ট ঠিক আছে সিলেক্ট দিয়ে তোমরা একটা স্টেটমেন্ট দাও না একটা পুরো একটা কোয়েরি হিসাবে এটাকে চিন্তা করো যে সিলেক্ট লিখে কিছু একটা লিখলাম যে সিলেক্ট স্টার বা সিলেক্ট এমপ্লয়ি আইডি ফ্রম এমপ্লয়ি টেবিল এরকম কিছু লিখলাম এই সিলেক্টে ঠিক আছে সিলেক্ট লিখে সিলেক্ট সামথিং ফ্রম সামথিং ঠিক আছে লিখলাম হ্যাঁ এরপর একটা হোয়ার কন্ডিশন দিই না যে ওই সব কন্ডিশন যদি ট্রু হয় শুধুমাত্র তাদের ক্ষেত্রে আমি এই ডাটা গুলা চাচ্ছি সো হোয়ার হোয়ারের পরে আমরা কন্ডিশন দিই না এই হোয়ার এক্সিস্ট সাব কোয়েরি এটা একটা কন্ডিশন হোয়ারের পরে ঠিক আছে সো এই কন্ডিশনটা কখন ট্রু হবে যখন এই এক্সিস্টের ভিতরে একটা সাব কোয়েরি লিখে দিতে হয় এই সাব কোয়েরির 
একটা টেবিল আমাকে রিটার্ন করবে এই সাব কোয়েরি টেবিল যেটা রিটার্ন করবে সেটাতে যদি কোন একটা রো আমাকে আউটপুট হিসাবে দেয় কোন একটা একটা রো রিটার্ন করলেই এই এক্সিস্ট সাব কোয়েরি কন্ডিশনটা ট্রু হবে এটা কি আমি একটু কঠিন ভাবে হয়তো বলা হয়ে গেছে কেউ না বুঝলে আমাকে বলো আমি একটু সহজে বুঝাই বলবো তাহলে कलम नाम लिखबो फ्रम टेबिल नाम लिखबो लिखबोरी something something the arekta query likhbo ar ki bujha geche eta jehetu etar moddhe use kortechi tai etake ekta sub query boltechi so shortcut ami ekhane likhchi sub query ekhane ekta sub query likhbo ei sub query ta amake ei tao to ekta query ekta etake amake ekta table output debe shei table e jodi kono row thake kono row ekta single row jodi amake exist kore shekhane taile eta true hoye jabe bujha geche mane week table e jodi ek ba ekadhik row thake फल्स डिपार्टमेंट आईडी जिन करते चाहिए सब डिपार्टमेंट नेम पा जर आंडारे एक जन हईल इमप्लयी क्या कर बोझा गया से देखो ट्रिपुल डिपार्टमेंट टेबिल डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट नेम ट्रिपल आम इमप्लय नाई टेबिल होते ट्रिपल डिपार्टमेंट इमप्लय नहीं डिपार्टमेंट सी एस सी ते 
এখান থেকে বুঝতে পারতেছি আর এখান থেকে বুঝতে পারতেছি যে ট্রিপলি নামের আইটি ডিপার্টমেন্ট আছে কিন্তু ওই ওই ডিপার্টমেন্টের কোনো এমপ্লয়ি এমপ্লয়ি টেবিলে নাই ঠিক আছে হ্যাঁ সো আমি বলতে চাচ্ছি যে এমন একটা আমাকে এমন সব ডিপার্টমেন্টের নামই দাও যাদের কিনা অন্তত একজন হলো এমপ্লয়ি আছে তখন কি আমার শুধু সিএসসি নামটা আসবে না ট্রিপলি কি আসবে আমি বলতে চাচ্ছি যে শুধুমাত্র ওই সব ডিপার্টমেন্ট নেম আমাকে দেখাও যাদের কিনা অন্তত একজন হইলো এমপ্লয়ি আছে এখন ট্রিপল এর কি একজন এমপ্লয়ি আছে আসলে এমপ্লয়ি টেবিলে দেখো তো আছে বলো হ্যালো হ্যাঁ সো আমার ডিপার আমি আমি তাহলে ট্রিপলিটা আমার আউটপুট আনতে চাচ্ছি না কারণ টিপলির একজন এমপ্লয়ি এমপ্লয়ও নাই ঠিক আছে সো এরকম যদি আমি কোয়েরি করতে চাই তাহলে আমি কি লিখবো দেখো এই ক্ষেত্রে আমার এক্সিস্টটা কিভাবে কাজে লাগতে পারে দেখো সিলেক্ট ধরো ডিপার্টমেন্ট ডিপ নেম ফ্রম ডিপার্টমেন্ট ধরো নাম দিলাম দি হোয়ার এক্সিস্ট এখানে একটা সাব করে লিখবো তাই না সিলেক্ট ফ্রম এমপ্লয়ি ই হোয়ার ই ডট ডিপট আইডি ইকুয়াল টু ডি ডট ডিপট আইডি বোঝা গেছে দেখো তো মানে আমি এমন সব ডিপার্টমেন্ট টেবিল থেকে এমন সব ডিপার্টমেন্টের নাম সিলেক্ট করতেছি যেখানে ওই ডিপার্টমেন্ট আইডির সাথে সমান এমপ্লয়ি এমপ্লয়ি টেবিলে আছে বোঝা গেছে হ্যাঁ সো এই ডিপার্টমেন্ট টেবিলের ডিপার্টমেন্ট আইডি টেন এই এমপ্লয়ি টেবিলের ডিপার্টমেন্ট আইডি টেন এর সাথে মিলছে এমন কোয়েরি করে আমাকে যেই আউটপুট গুলা দিবে আমি শুধুমাত্র ওই কন্ডিশনটার জন্যই ডিপার্টমেন্ট নেম গুলা চাচ্ছি বোঝা গেছে সো এখানে ট্রিপল এর জন্য কি কোন আউটপুট দিবে এই এই টেবিলটা দিবে না সিএসি এর জন্য আউটপুট দিবে বোঝা গেছে সো ট্রিপল এর জন্য ফলস হবে তাই ট্রিপল এর নাম আমাকে দিবে না আর সিএসি এর জন্য ট্রু হবে তাই এখানে সিএসি এর নাম আমাকে দিবে বোঝা গেছে বুঝতে পারছি আচ্ছা সো এক্সিস্ট যদি বুঝতে পারো এক্সিস্ট তাহলে কি মানে কি আমাকে সাব কোয়েরি গুলা যদি আমার একটা রো রিটার্ন করে তাইলে আমার এই এক্সিস্ট সাব কোয়েরি কন্ডিশনটা ট্রু হবে ঠিক আছে আর সেম ভাবে আরেকটা আছে যে not exist not exist to kokhon true hobe jokhon amake ei sub query ta konoi row return korbe na thik tar biporit ta bojha gecha so exist not exist ta clear hoye jawar kotha motamoti thik ache so ekta ei rokom jodi tomader project e lage ei dhoroner scenario to ekhon exist not exist ta use korte parba to naki আর এটা কিন্তু আমরা বলছি যে দশটার মতো সাব দশটার মতো কমপ্লেক্স কোয়েরি তোমার প্রজেক্টে যাতে থাকে হ্যাঁ স্ট্যান্ডার্ড প্রজেক্ট যদি আমরা কনসিডার করি তাহলে তোমার প্রজেক্টে আমরা দশটার মতো এরকম কমপ্লেক্স কোয়েরি দেখতে যাবো ঠিক আছে তো তখন এই এক্সিস্ট নট এক্সিস্ট তারপর ইউনিয়ন এই ধরনের জিনিসগুলা তোমরা ইউজ করতে পারো কমপ্লেক্স কোয়েরি ই করার জন্য অ্যাড করার জন্য ঠিক আছে আচ্ছা সো এইটুকু যদি বুঝে থাকি তাহলে আমাদের মোটামুটি আজকের ক্লাসের মেইন ম্যাটেরিয়াল শেষ এখন কিছু ফাংশন আছে এটা দেখে ক্লাস শেষ করে দিব ঠিক আছে এখন দেখো এসকুয়েল স্ট্রিং ফাংশন এটা তোমাদের অনেক ক্লাসে পড়াইছি একটা গ্রুপে মনে হয় পড়ানো হয় নাই তো আমি আবার একটু রিপিট করে যাচ্ছি শর্টকাটে ঠিক আছে এখন দেখো স্ট্রিং ফাংশন কি স্ট্রিং এর উপর যে ফাংশন গুলো কাজ করে এখন স্ট্রিং এর উপর ধরো যে তুমি একটা কলাম আছে যার ডাটা টাইপ কি না ভারকার ঠিক আছে হুম এখন মানে স্ট্রিং টাইপের কলাম ঠিক আছে তো সেই কলামের উপর তুমি এই অপারেশন বাই ফাংশন গুলা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারো 
হ্যাঁ কিভাবে ধরো এই প্রথম একটা ফাংশন দেখা যাচ্ছে লেফট লেফটের এই লেফট ফাংশনের দুইটা প্যারামিটার আছে একটা হচ্ছে যে স্ট্রিং এর উপর তুমি কাজটা করবে সেই স্ট্রিংটা আর একটা হচ্ছে ইন্টিজার ইন্টিজারটা কি মিন করে সেটা এই এক্সাম্পল এর মাধ্যমেই বুঝবা ধরো এই সামিয়া তাসনিম স্ট্রিং এর সাথে আমি যদি পাঁচ দেই এটা বোঝাবে আমাকে যে এই সামিয়া তাসনিম স্ট্রিং এর প্রথম পাঁচ মানে লেফট পাঁচ ঘর পাঁচটা ক্যারেক্টার আমাকে আউটপুট দিবা বোঝা গেছে এটা এটা মিন করতেছে বোঝা গেছে সো লেফট পাস মানে কি এক সামিয়া এস এ এম আই এ এই পাঁচটা আমাকে আউটপুট হিসাবে দিবে বোঝা গেছে এখন এইটা তুমি একটা কলামের উপর অ্যাপ্লাই করতে পারো কলামের উপর অ্যাপ্লাই বলতে কি বুঝাচ্ছি এই যে ফার্স্ট নেম যেরকম তোমার একটা স্ট্রিং টাইপের বা ভারকার টাইপের কলাম আছে তোমার টেবিলে হ্যাঁ ধরো এমপ্লয়ি টেবিলে এখন তুমি চাচ্ছ তার প্রথম ওই ফার্স্ট নেমের প্রথম দুইটা ক্যারেক্টার কোনো কাজে তুমি শো করতে চাচ্ছ হ্যাঁ তখন তুমি এভাবে লিখবা সিলেক্ট লেফট ফার্স্ট নেম কলাম কমা দিয়ে টু মানে প্রত্যেক ফার্স্ট নেমের প্রথম দুইটা ক্যারেক্টার চাচ্ছ ফ্রম এমপ্লয়ি টেবিল এটা কি সবাই ক্লিয়ার এভাবে কলামের উপর এই ফাংশন গুলো অ্যাপ্লাই করতে পারবা प्रत्येकटाई प्रथम अक्षर नहीं प्रत्येक कलम मान प्रत्येक रो ते क्यारेक्टर शुरू कर तुम्हारा मोटामुटी कलम दिए कलम प्लस दिए जावर मत प्लस दिए दिए स्ट्री टाइप कलम कन्केट करते बुझीना प्रथम 
একটা অ্যামাউন্ট অ্যাড করতে চাচ্ছ ঠিক আছে ধরো একটা ডেট আছে তার সাথে তুমি তিন ইয়ার অ্যাড করতে চাচ্ছ তো তুমি এই ডেট পার্টে লিখবা ইয়ার তিন ইয়ার যেহেতু নাম্বার লিখবা তিন আর ডেটটা দিয়ে দিবা যেটার সাথে অ্যাড করতে যাচ্ছ ঠিক আছে তো এখানে দেখো এক্সাম্পলটা সিলেক্ট ডেট অ্যাড ইয়ার থ্রি তারপর তার ডেটটা এখন এটা যদি তুমি ডাটাবেজ এর কোনো কলামে অ্যাপ্লাই করতে চাও যে তুমি ধরো যে তোমার যে ডেট অফ বার্থ আছে এমপ্লয়িদের বা তোমার ডাটাবেজ এর টেবিলে তার সাথে দুই মাস যোগ করে কোনো কারণে দেখতে চাচ্ছ ঠিক আছে হ্যাঁ তাহলে তুমি কি করবা সিলেক্ট ডেট অ্যাড পার্ট হচ্ছে তুমি যেহেতু দুই মাস যোগ করতে চাও মান্থ যদি ডে যোগ করতে চাইতে তাহলে এখানে ডে লিখতা ইয়ার যোগ করতে চাইলে ইয়ার সেই অ্যামাউন্টটা এবং ওই ডেট অফ বার্থটা বা যে কলামের সাথে অ্যাড করতে চাও সেই কলামটা ঠিক আছে তারপর ওই ফ্রম এমপ্লয়ি হওয়ার এরকম দিয়ে কোয়ারিটা লিখতে হবে বুঝে গেছে সো এই গেল হ্যাঁ এই গেল ডেট অ্যাড এরপর তুমি ডেট ডিফারেন্স যদি দেখতে চাও যে ধরো তোমার ডাটাবেজে দুইটা কলাম আছে হ্যাঁ একটা কলামে হচ্ছে এমপ্লয়ের হায়ার ডেট আর একটা কলামে হচ্ছে তার রিটায়ার ডেট তাইলে তাইলে হচ্ছে সে কত ইয়ার কাজ করতে চাচ্ছে এই দুইটা তুমি কিভাবে দেখবা ওই হায়ার ডেট আর হচ্ছে হায়ার ডেট হচ্ছে স্টার ডেট আর রিটায়ারমেন্ট ডেট হচ্ছে এন ডেট এই দুইটা এই স্টার ডেট আর এন ডেট প্যারামিটার আকারে পাঠাবা আর ডেট পার্ট মানে তুমি ক ইয়ারে দেখতে চাও ডিফারেন্সটা নাকি মানতে নাকি ডেট ডেতে সেটা এখানে লিখে দিবা বোঝা গেছে সো আমার আমি যদি এটা লিখতে চাই যে কত ইয়ার কাজ করছে একটা এমপ্লয়ি তাহলে আমি কি লিখবো ডেট ডিফ ইয়ার কমা যদি কলামের কলাম দুইটার নাম হয় যে হায়ার ডেট আর রিটায়ারমেন্ট ডেট তাহলে কমা দিয়ে হায়ার ডেট কমা রিটায়ারমেন্ট ডেট অ্যাজ ডিউরেশন অফ ওয়ার্ক ফ্রম এমপ্লয়ি টেবিল বোঝা গেছে বুঝাইতে পারছি ঠিক আছে বা এখানে প্যারামিটার আকারে পাস করতে হবে এখানে দেখো সিলেক্ট ডেট পার্ট ডে ডেট অফ বার্থ তাহলে তোমার এখানে জন্মদিনটা জাস্ট দেখাবে তারিখটা মানে তারিখটা দেখাবে মানে তোমার কোন তারিখে তুমি জন্ম জন্মগ্রহণ করছো সেটা দেখাবে ঠিক আছে শুধু ডেট আর কি আচ্ছা এরপরে হচ্ছে এই ডেট পার্টের ডে দিয়ে যেই কাজটা করা যায় এখানে তুমি মান্থও দিতে পারো ইয়ারও দিতে পারো ডে এর কাজটা করার জন্য আবার আরেকটা শর্টকাট ফাংশন আছে যে ডে কমা ডেট দিলেই শুধুমাত্র ডেটা দেখাবে বোঝা গেছে আর গেট ডেট ফাংশন দিয়ে তোমার যদি কোনো কারণে তোমার সিস্টেমের যেই তারিখটা আছে মানে কারেন্ট ডেট সেটা যদি চাও সিলেক্ট গেট ডেট দিয়ে সেই তারিখটা তুমি এই পেতে পারো ঠিক আছে তো এই গেল হচ্ছে ডেটের যাবতীয় ফাংশন আর স্ট্রিং এর কিছু ফাংশন তো তোমাদের প্রজেক্টে যদি লাগে এরকম ফাংশন এখান থেকে ইউজ করতে পারো বা এছাড়াও এই এগুলোই যে অনলি ফাংশনালিটি তা না এছাড়াও তুমি সার্চ করেও দেখতে পারো যে আরো কি কি স্ট্রিং ফাংশন আছে তোমাদের প্রজেক্টে যদি লাগে ওই হিসাবে সুটেবল ফাংশন ইউজ করতে পারো ঠিক আছে আচ্ছা তো এইটা যদি বুঝে থাকো লাস্ট একটা এক্সাম্পল দিয়ে আজকে পড়া শেষ করব স্যার এটা কি কমপ্লেক্স কোন এই কোয়েরির মধ্যে পড়তেছে স্যার আপনি একটু আগে বললেন যে না এটাকে এটা অ্যাকচুয়ালি কমপ্লেক্স এর মধ্যে পড়তেছে কমপ্লেক্স এর লাগে কমপ্লেক্স লাগতেছে আচ্ছা কি বলে নেক্সট একটা লাস্ট এক্সাম্পল দেখে শেষ করব একটা হচ্ছে এখানে একটা কাস্ট ফাংশন দেখছিলাম না যে কনভার্সন যে ডাটা টাইপ কনভার্ট করে হ্যাঁ এরকম একটা কাজ কখন প্র্যাকটিক্যালি লাগতে পারে সেটা একটু দেখব মানে হুবহু এইটাই না এটার সাথে রিলেটেড প্লাস আজকে যে ইউনিয়ন বা ইন্টারসেক্টে দেখছিলাম না যে ডাটা টাইপ সেম রাখতে হয় দুইটা টেবিল মার্চ করতে গেলে হ্যাঁ তো দুইটা টেবিল মার্চ করতে গেলে যদি ডাটা টাইপ সেম না হয় ওই টাইপের সমস্যা কিভাবে হ্যান্ডেল করা যায় সেটা একটু দেখব ঠিক আছে হ্যাঁ দেখো যে এখানে দেখো যে দুইটা টেবিল আমি কনসিডার করতেছি একটা হচ্ছে কারেন্ট এমপ্লয়ি আর একটা হচ্ছে রিটায়ার্ড এমপ্লয়ি আগের মতো কারেন্ট এমপ্লয়িদের কারেন্ট এমপ্লয়িদের 
ইনফরমেশন আছে রিটায়ার্ড হচ্ছে যারা জব ছেড়ে চলে গেছে তাদের ইনফরমেশন আছে এখন কারেন্ট এমপ্লয়িতে এমপ্লয়ি আইডি আর জব আইডি আছে জব আইডিটা ইনটিজার আকারে আছে ঠিক আছে হ্যাঁ যে তার জব আইডি কত এক নাকি দুই তিন এরকম আর রিটায়ার্ড এমপ্লয়িতে জব আইডিটা এটা আগের একটা টেবিল তৈরি করা ছিল ধরো জব আইডিটা স্ট্রিং আকারে আছে বা ভারকার আকারে আছে সিএসসি ঠিক আছে এরকম হ্যাঁ তো এখন আমি যদি ওই আগের মতো এই দুইটা টেবিল ইউনিয়ন করতে চাইতাম ইরোড দিত না আমাকে যদি জেনারেলি মানে আগে আগের ওয়েতে করতে চাইতাম ইরোড দিত না ডাটা টাইপ মিলে নাই তাই কিনা এটা বলছিলাম মানে ডাটা টাইপ মিলা লাগবে মানে এই জব আইডির সাথে এই জব আইডি ডাটা টাইপ মিলতেছে না এটা ইন্টিজার আর এটা হচ্ছে বা এটা নিউমারিক ভ্যালু আর এটা হচ্ছে স্ট্রিং বা ভার্কার তাই না তো এই ধরনের কেসে যদি আমার ইউনিয়ন করাই লাগে সেক্ষেত্রে আমি টাইপ কাস্ট করে দিব টাইপ কাস্ট মানে কি একটা টাইপ থেকে একটা টাইপ টাইপ কে আরেক টাইপে কনভার্ট করা তাই না শো কর শো করার সময় বোঝা গেছে তো সেক্ষেত্রে আমি কি করব যে সিলেক্ট এমপ্লয়ি ইম্প আইডি আমি আমি কি এই সিএসসি কে নিউমারিক কে কনভার্ট করতে পারবো পারবো না কিন্তু এই নিউমারিক কে नोट कर কারেন্ট এমপ্লয়ি টেবিলের জব আইডিটা নিউমারিক ভ্যালু থেকে তার দেওয়া ডাটা টাইপটা করে দিলাম কি ক্যারেক্টার ঠিক আছে ক্যারেক্টার এরপর ইউনিয়ন দিয়ে বাকি টুক লিখলাম বোঝা গেছে সো ডাটা টাইপটা ম্যাচ হয়ে গেল বোঝা গেছে স্যার এক কি তাহলে চেঞ্জ হয়ে কিছু হয়ে যাবে না কি বুঝছ না তুমি এক এক হচ্ছে তুমি নিউমারিক ওইটাকে স্ট্রিং এক কি ক্যারেক্টার হিসেবে নিতে পারি না জাভা বা সিপিপি তে এক ওয়ান টু এগুলা ওই স্ট্রিং এ কনভার্ট করবে আর কি ঠিক আছে সো ডাটা টাইপটা আর কি শো করার সময় ও চেঞ্জ করে দিলো যাতে আমার সেকেন্ড ইউনিয়ন যার যেটার সাথে করতেছি তার সাথে ম্যাচ করে বোঝা গেছে এটাকে বলতেছি টাইপ কাস্ট এই টাইপ কাস্ট এখানেও ফাংশন আছে এবং আরেকটা এক্সট্রা ফাংশন আমি শেখাচ্ছি টু কার ডাইরেক্ট তোমার ক্যারেক্টারে কনভার্ট করার ফাংশন ঠিক আছে আর এছাড়াও আরেকটা ফাংশন আছে কনভার্সনের সেটা হচ্ছে টু ডেট ঠিক আছে এটা যে কোনো ডেট ফরম্যাটে লেখা স্ট্রিং কে ডেট টাইপে কনভার্ট করতে পারে বুঝা গেছে ডেট ডাটা টাইপে ঠিক আছে সবাই কি বুঝছি ঠিক আছে তাহলে তো আমি তাহলে রেকর্ডটা অফ করতেছি